নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগত জানাইছো মানে পার্থ প্রিয় দর্শক উনিশশো বাষষ্ঠি সনের চীনা যুদ্ধে বাষষ্ঠি বছর অতিক্রম করলে বাষষ্ঠির যুদ্ধই বাষষ্ঠি বছর অতিক্রম করলে আর সেই যুদ্ধকণে বাষষ্ঠি বছর অতিক্রম করার সময়সাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর চীনের প্রধান রাষ্ট্রপতি জিনপিংয়ে বৈঠক মিলিত হওয়ার কথা যি নহক বাষষ্ঠি বছর অতিক্রম করা সেই যুদ্ধখনের বিষয়ে কিছু কথা কব বিচার কিছু বিশ্লেষণ আগবাব বিচার বিশেষক উত্তর পরিয়া লোকসল এতিয়াও স্মৃতিত সজীব হয়ে আছে সেই যুদ্ধখন সেই যুদ্ধখন সচক্ষে দেখা বহু লোক এটাও জীবিত যুদ্ধর বহু কথা মুখর পর শুনবলে পাওয়া যায় বাম ভাষাতে যুদ্ধখনক লো বহু গ্রন্থ রচনা হয়েছে মাকাম অন্যতম এখন গ্রন্থ সেই যুদ্ধখনের আলমত রচনা হওয়া এখন উপন্যাস রীতা চৌধুরীর তার সমান্তরালক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মৃণাল তালুকদার তথ্যভিত্তিক এখন গ্রন্থ লিখি উলিয়াইছে উলিয়াইছে উনিশশো বাষষ্ঠি শীর্ষক সেই গ্রন্থখনের শীর্ষক হয়েছে উনিশশো বাষষ্ঠি যি কি নহ প্রিয় দর্শক সেই সময় কিন্তু এক বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল চীনা সৈন্য টাওয়াং হয়ে বোমদিলা পাইছিল উনিশশো বাষষ্ঠি চনত বাষষ্ঠি চনের অক্টোবর বিশ তারিখে চীনা সৈন্যই ভারত আক্রমণ করেছিলেন ভারত অনাধিকৃতভাবে প্রবেশ করেছিলেন অরুণাচলের তৃতীয় নেফার টাওয়াংগেদি প্রবেশ করেছিল আর লাদাখেদি প্রবেশ করেছিল দুই দুই ধরনের দুটা সীমান্ত যোগেদি ভারত প্রবেশ করেছিল টাওয়ংরপরা বোমদিলা পাইছিল আর খুব কম সময়ের ভিতরে তেজপুর পাব পারলেহেঁতেন কিন্তু নভেম্বরের একুশ তারিখে এক পক্ষীয়ভাবে চীনে বা চীনা সৈন্যই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিল বহুকেটার প্রশ্নর অবতারণা হয়েছিল সেই সময় সকলব প্রশ্ন কিন্তু প্রকৃত বা সঠিক উত্তর কারো হাতত নাই প্রথমতে কোম আহক শেয়ার করো আহক তেজপুরের সেই সময়ের বিভীষিকার কাহিনী বোমদিলা পালেহি চীনা সেনা কিছু মুহূর্তর পিছতে বোমদিলা আর তেজপুরের মধ্যে দূরত্ব খুবই কম কিছু মুহূর্তর পাছতে তেওঁলোকে রাঙাপাড়া হয়ে তেজপুরত প্রবেশ করার কথা আর উত্তর পারর বিশেষক বর্তমানের শোণিতপুর জেলা তেতিয়ার দরং আসে লক্ষিমপুর জেলা ইত্যাদি ইত্যাদি লোকসলে এক প্রকার পরিকল্পনা করে সেই স্থান ত্যাগ করে পলাবলে আরম্ভ করেছিল ব্রহ্মপুত্র বুকুয়েদি নাও বা ফেরি বা জাহাজেদি বহু লোক ইতিমধ্যে নগাঁও পলায়ন করেছিল বা ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণ পারর বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় লো আসে আর সেই সময়তে একটা ঘটনা ঘটিছিল তেজপুরের যদি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সেই স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াট কেন্দ্র করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াট যান ধন জমা হয়ে আসে কারেন্সি নোট জমা হয়ে হয়ে আসে সেই কারেন্সি নোট যাতে চীনা সেনার হাতত নপরে সেই উদ্দেশ্য আগত রাখি সেই কারেন্সি নোট সমূহ জ্বলাই দিয়া হয়েছিল আর সেই টকা সমূহের যে পাহাড় একর এটা পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছিল সেই পাহাড়ট ইমানে বিশাল হয়েছিল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার তেজপুর ব্রাঞ্চর প্রথম মহলা পর্যন্ত সেই টকার পাহাড়টে স্পর্শ করেছিল আর নিমিষতে সেই টকার পাহাড়ট জ্বলাই দিয়া হয়েছিল আর যিমানখিনি কয়ন আসে সেই কয়ন সমূহ মুদ্রা সমূহ পেলাই দিয়া হয়েছিল বস্তাত ভরাই পেলাই দিয়া হয়েছিল সন্মুখর পদুম পুখুরী আর সেই ধরনের কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল যাতে চীনা সেনার হাতত ভারতীয় সেই মুদ্রা আর কারেন্সি নোট সমূহ নপরে আর তারপর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যখন কর্মচারী গাঙ্গুলি উপাধির এজন ব্রাঞ্চ মেনেজার আসে তেজপুর ত্যাগ করে পলায়ন করেছিল সেই সময় এস পি আসে দরঙর এস পি আসে নিচিনাথ চাং কাকতি সেই সকলব কথা এটা পর্যায়ে উল্লেখ করা আছে মেকামত যদি মেকাম গ্রন্থক আপনাদের পড়ে সেই জীবন্ত ছবিখন আপনাদের চকুর আগত বাহি উঠিব তার সমান্তরালক তেজপুরের যখন কেন্দ্রীয় কারাগার সেই কেন্দ্রীয় কারাগারের যে সমূহ কয়দি আসিল সকলকে মুকলি করে দিয়া হয়েছিল আর যখন মেন্টেল হসপিটাল আসে মেন্টেল হসপিটালত যখন মানসিক রোগী চিকিৎসাধীন হয়ে আসে মুকলি করে দিয়া হয়েছিল তেওঁলোকে কিন্তু গম পোৱা নাছিল কিহৰ কাৰণে মুকলি কৰিছে কোনোবাই তেওঁলোক কলে মানসিক ৰোগী সকলক চীনা যুদ্ধৰ কাৰণে চীনে আক্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক মুকলি কৰা হৈছে গতিকে বহু তেনেকুৱা মানসিক ৰোগীয়ে চীনা সেনা জিন্দাবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি ধনী সেই সময় তেজপুৰত দিছিল গতিকে তেনে ধৰণৰ বিভীষিকাৰ সৃষ্টি সেই সময়ত হৈছিল যিবোৰ কথা উত্তৰ পাৰৰ উত্তৰ পাৰৰ ৰাইজৰ মুখে মুখে বা এই যি বিভীষিকা বিভীষিকা সচক্ষে দেখা বহু লোক এতিয়াও জীৱন্ত কিন্তু যিহেতু নৱেম্বৰৰ একৈছ তাৰিখে চীন দেশে এক পক্ষীয়ভাবে সিজ ফায়ার ঘোষণা করলে গতি তেজপুর নাহিলে। কিন্তু যুদ্ধখানে বহু কথায় ভারতবর্ষ শিকাই থ গেল ভরলির যে ভরলিত ভরলি নদীক কিন্তু তেতিয়া কংক্রিটর দলং নাছিল ভরলি নদীখন জামুগুড়ি বা ভরলিপরিয়া রাইজে জাহাজেরে পার হব লাগিছিল বা নাওরে পার হব লাগিছিল তারপর ভরলির উপর দলং নির্মাণ হল আর একবারে টাওয়ালকে মটর অল ওয়েদার মটরেবল রোড নির্মাণ করার পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় সরকারে গ্রহণ করলে কারণে একটা ডর সেটবেক আসে 
भारत जोर कारणे हे युद्ध हे युद्ध भारत एक प्रकार पराजित हो इसलिए कुछ ऐसे विभिन्न कर कहानी बुर कोलू के खोमाए उत्तर पुरिया जी हकल राइज त्यों लोगों को मुखोट खुना जाए माती खंडी बैंक का निर्माण कोडी त्यों लोगों के बैंक का रोल लुकाया सिले रेडियो त्यों लोगों को एक मात्र आहिला सिल भारत बरखोर बा केंद्रीय सरकार पर खेप हो मुहर बिखोया अवगत हुआ ने� तारपिसोत जुद्धर कारण बिसले खोन कुरार प्रयाह करिम आरु तारपिसोत सीन देखे एक पक्कियो भावे क्यों जुद्ध हो बिरोटी को खोना करीले के के बिखोए दुयता कथा कुबलो एक कोम आरु खुदो के खोत नेहरो के बिखात पाखन तू मु अखम और मनोर करने मु सुकुलूलाए खोसा कोई नेहरो एक कोई सिलने तेरो बाखनोत बा नेहरू एक प्रकार अहम कौन सीनो गोताई दियार एक पुरी कल पना कोरी सिलने की बा के बाखनोर जो केरी तेरो एक तेने एक बाट्टा दिबो बिसरी सिलने की ये तीनी ता बिखोए अब वक़ाह पाइसू बाखोस्ती बसरों टी क्रम कोरार करने जुद्धो कोने गोती के बिसले खोना ग्राम पुनो ते जुद्धो खाखनभार ग्रहण करी सिले प्रथम प्रोजेक्ट भारत और सीन देखो और मज़ा खोम बंद हो बंदूत्तो पूर्ण हुआ सिल सीन और भारत बहुत दुई खोन देखे बिखाल देख हम अंतराल कोई न तुन कोई सारी नोटा लाफ करा दुई खोन देख और दुई खोन देखो एक जीवन तो खैब बता और खे खैब बतार मज़ा आदान प्रदान बहु हज़ार बसर ओनाचल प्रदेश त्यों लोगों को भूमि बुली और हमारे ट्रेल को अक्सर चीन लादाख और कश्मीर और अक्सर चीनों त्यों लोगों को रंग खबूले त्यों लोगों के दाबी करें सिल केवल दाबी कराई ना अक्सर चीनों त्यों लोगों के अति गुप्तने रास्ताओं निर्माण करें सिल CIA जुगे दी पंसासोड़ों को कोट सीन द दुखों देखो रहा मतलब चक्कर ही तो हुआ पंसो सिल पंसो किल सुक्ति के हमारे भारत इंडी चीनी भाई भाई जी स्लोगन के स्लोगनों को जनों प्रयोग हुए सिल किंतु जितिया सिंधे के गुप्तने भारत बरोक और भूमि कंस्ट्रक्शन आरंभ कर बोल धोइले जितिया नेहरू एक फॉरवर्ड पॉलिसी ग्रहण कोई ले के फॉरवर्ड पॉलिसी जुगे विभिन्न स्थानों जिसको मुस्तान सीने निजार बोली दबी करे है स्थान को मोहतो भारतीयों के नाम प्रवेश कोई ले भारतीयों के नाम इंटरनल फॉरवर्ड पॉलिसी किंतु सीन देखे खोहस बापे ग्रहण नो कोई ले तार कमांडर वाल कोई टिप्पणी तो दारम बोल अप्राइजिंग टिप्पणी तो जिसकोल बुद्धि निजोर प्राण रखा करी बोलो दलाई लमाए उन्हें इसको उन्हें खाती सुनो टिप बेतियाक करी भारत लोए पलायन कोई ले पहले मुझे तावांगे दी ओरना चल तेरी अनेफा तार पिसो त्यों टेस्ट प्रोट प्रवेश कोई ले टेस्ट प्रोट त्यों टेस्ट प्रोट त्यों जितें किसी दिन नासिले तेरिया सौयंग इंदिरा गांधी टेस्ट खूब खोज भावे ग्रहण करा नसीले और भारत के बाद नहीं हुए कि त्यों भवाई नसीले सीने भारतों का क्रमण करी बोली और भारतीयों के नाउ इल प्रिपेयर्ड नसीले प्रस्तुत नसीले सीनोर के आक्रमण को प्रति होता करी बोले भारतीयों के नाउ प्रस्तुत नसीले ऐसा प्रस्तुत ये हमारे उठापितो है विभिन्न जन उठापितो बायो के नाम ने भीर विवाहर करा ना सिल जिकिनो हो 20 अक्टूबर उन्हें इसको बाहुस्ती सुनात हिबंतोर दूसरी स्थान और जगह दी भारत बोर्ड होत प्राय 2000 सीना के नाम अनाथ दिक्रितो भावे प्रोवेट कोई ले आक्रमण कोई ले भारत बोर्ड हो भारत बोर्ड होय तुरुकी बोइ नुआई ले की धोने प्रोटीक्रिया प्रकाश कोई बिरोध तोड़े ये युद्ध पोटी होता कोई ले बंदूक और खेखोर तो गुली लोगे भारतीयों के नए सीना के नए पोटी होता करार बहु उदाहरण अमार खोई अमार मज़ोत आसे 
এই যে যুদ্ধ এই যুদ্ধত প্রায় তিনি হাজার ভারতীয় সেনার মৃত্যু হল শহীদ হল আর প্রায় এহেজার ভারতীয় সেনা ঘুচির দিনের কারণে ঘুণিয়া হবল হল এটা সময় আহিল যদি সময় ভারতীয় সেনায় রিট্রিট করবল হল যুদ্ধক্ষেত্র এরই পিস হুহুকিবল হল আর চীনা সৈন্যই আহি বিশেষ যদি আমি উত্তর পূর্বাঞ্চলের কথা কো তেজপুর পর্যন্ত পালেহি বা বোমদিলা পর্যন্ত পোয়ার এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল তেতিয়া কিন্তু সেই বিভীষিকার দিনবর উর পড়া নাছিল সেই সময় আর একটা ঘটনা ঘটেছিল সেইটো হয়েছে বহু চীনা লোক আসে প্রথমতে যেটা আজির প্রায় দুশো বছর পূর্বে ওঠরশো তেইশ চৌবিশ চন মানত চাহ বাগান সমূহ ব্রিটিশে আরম্ভ করেছিল সেই চাহ বাগান সমূহ শ্রমিকর কাম বা আন আন কামবর করবলে মানুষের সরবরাহ ঘটিছিল মানুষ অনা হয়েছিল চীন দেশের পর গোপনে আর সেই সকল লোকে চাহ বাগিচাত কাম করেছিল নিগাজি গিয়ে থাকবলে লোক পিছর পর্যায়ে যেটা ঝাড়খণ্ড বা বা ভারতবর্ষ আন প্রান্তরপা যেটা শ্রমিক সকল আহিলে সেই চাহ বাগিচার কাম কিন্তু চীনা লোকসলে ত্যাগ করে বাইরে ওলাই আহি অন্য কাম করবলে ধরলে আর উনৈশো বাষষ্টি চনত সেই বসবাস করা চীনা যখন তেতিয়াও চীন দেশের পাসপোর্ট হাতত যদি সকল হাতত আসিল গ্রেপ্তার করা হল বিশেষ নামনি উজনি বস বসতি আসে উজনি ধরে আনি ট্রেনত উঠাই রেলত উঠাই ল হল রাজস্থান রাজস্থানের কেম্পত বহুদিন থাকিল তারপিছত রেল যুগে ল হল মাদ্রাজলে বর্তমান চেন্নাই আর মাদ্রাজের জাহাজে চীন ঘুরাই পঠিয়াই দিয়া হল সেই সকল লোক ভারত সন্দেহ করা হয়েছিল চীনের চোরাংসুয়া বলে আর যেতিয়া চাইনাত প্রবেশ করলে নিজের দেশ তেতিয়া চাইনাত সন্দেহ করা হল ভারতের চোরাংসুয়া বলে গতি যন্ত্রণার মাজে দিন পার করবল হয়েছিল যি কি নহ যি কি নহ খুব সহজে সেই যুদ্ধ জয়ী হয়েছিল আর যি স্থানলে উপস্থিত হয়েছিল সেই স্থান এরি নিদিয়া হয় সাকই বিশেষজ্ঞ কব খুঁজে ভারতে বিশেষ একু করব নয় হয় কিন্তু ভারতে যে চেষ্টা করা নাছিল সেয়া নহয় নেহরুয়ে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল সেই সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল সেই সময় ইংলেন্ডর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আৰু আর বিশ্বর আন আন প্রান্তর দেশ সমূহ পশ্চিম দেশ সমূহের সঙ্গেও নেহরুয়ে যোগাযোগ স্থাপন করে সহায় বিচার সেই সময় যেহেতু ইউএসএসআর আর ইউএসর মাজত তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘর্ষ চলি আসে কিউবান মিসাইল ক্রাইসিসক কেন্দ্র করে গতি এই দুখন বিশ্বর শক্তিশালী দেশ নিমজ্জিত হয়ে আছিল সেই সংঘর্ষ সেই ক্রাইসিসক সেই ক্রাইসিসর সমাধান সূত্র উলিয়াবল তেরোদিনিয়া সেই কিউবান মিসাইল ক্রাইসিসর যেটা অন্ত পড়লে পরিসমাপ্তি ঘটিলে তেতিয়া নেহরুর অনুরোধত নভেম্বরের বিশ তারিখে নভেম্বরের বিশ একুশ তারিখে মাজ নিশা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুঁজারু বিমান ভারতলে প্রেরণ করা হল আর সমান্তরালক ইংলেন্ডের পর আহিল রয়্যাল এয়ার ফোর্সর যুঁজারু বিমান আর সেই দুইখন দেশের পর যুঁজারু বিমান প্রেরণ করার কারণে ভীতিগ্রস্ত হয়ে চাইনাই নভেম্বর একুশ তারিখে একপক্ষীয় যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করলে বলে বহুতে কব খোঁজে ই এক অন্যতম কারণ কিন্তু আন কারণ বহু কারণ হব পে কারণ হিমালয়ের টাওয়াঙেদি হিমালয়ের বুকু ভেদি বোমদিলা পাইছিলহি গতি যদি সাপ্লাই চেইন আসে সেই সাপ্লাই চেইন তো ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছিল আর সেই দুর্গম পাহাড়িয়া রাস্তায় সাপ্লাই সমূহ অনাত সম্ভব না তার সমান্তরালক ঠান্ডা দিন আছে ঠান্ডা দিনত যুদ্ধ দীঘলিয়া করারও অবকাশ কারণে নাছিল গতি এইকিটা কারণত এক পক্ষীয়ভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করলে নিজের বহু ডমেষ্টিক কারণও আছে যুদ্ধ করার তথা যুদ্ধ যুদ্ধর পরিসমাপ্তি ঘটার সেই সমূহ কারণ বিশ্লেষণ নক মাউজেডুঙর মাউজেডুঙে নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করবল এই যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল আর এক পক্ষীয়ভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছিল বলে বিভিন্নজনে কব খুঁজে গতি অক্টোবরের বিশ তারিখের পর নভেম্বরের একুশ তারিখল এই এমাহর এখন যুদ্ধ যখন যুদ্ধ ভারতবর্ষক বা নেহরুক জুকারি গেল সেই যুদ্ধখনের পিছত সেই যুদ্ধখনের পিছত সেই সময় ভারতের যখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আসিল ভি কে কৃষ্ণমেনন পদত্যাগ করবল হল কারণ সেই সময় ভারতবর্ষ এই উপলব্ধি করলে ভারতীয় সেনা তে এক প্রত্যাহ্বানের কারণে তে এক প্রত্যুত্তর কারণে তে এক যুদ্ধ প্রতিহত করবর কারণে প্রস্তুত নহয় গতি ভারত সরকার তৎপর হল ভারতীয় সেনাক আপগ্রেড করার দিকত ভারতীয় সেনাক কেন আপগ্রেড করবি সমান্তরালক সীমান্ত অঞ্চল ইনফ্রাষ্ট্রাকচার আন্তঃগাঁথনির উন্ন উন্নীতকরণ কেন ধরনের করবেন সেই পদক্ষেপবর কেন্দ্রীয় সরকারে লওয়া পরিলক্ষিত হল এটা আহ নেহরুর সেই বিখ্যাত ভাষণ তো যাষণের কথা বিভিন্ন সময় 
আজি তারিখতো সেই যুক্ত ভাষণ প্রসঙ্গ বিভিন্নজনে উল্লেখ করে বিগত দুই হাজার চব্বিশ সনের যে লোকসভা নির্বাচন সেই নির্বাচনতো এই ভাষণটির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল আন নালে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে নেহরুর ভাষণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিল বারম্বার নেহরুক কোয়া হয় এক প্রকার গতাই দিব বিচারিছিল চাইনার সঙ্গে তেওঁক এক প্রকার বিদায় দিছিল আসলতে প্রকৃততে তেও কৈছিল কি নভেম্বরের বিশ তারিখে আকাশবাণী ভবন দিল্লির আকাশবাণী ভবনত এক ভাষণ প্রদান করেছিল ভারতের প্রথমজন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুয়ে সিজ ফায়ারের এদিন পূর্বে আর সেই ভাষণত বহু কথাই কৈছিলে। তারে মাজত এটা প্যারেগ্রাফ মানে পড়ি শুনাব বিচারি ভাষণের ভাষণের কিয়দাংশ বলে কলেও ভুল কোয়া নহব কে উই শেল নট বি কন্টেন্ট টিল দি ইনভেডার্স গোজ আউট অফ ইন্ডিয়া অর ইজ পুস্ট আউট উই শেল নট এক্সেপ্ট এনি টার্মস দ্যাট হি মে অফার বিকজ হি মে থিঙ্ক দ্যাট উই আর ইন উই আর আ লিটিল ফ্রাইটেন বাই সাম সেট বেক আই ওয়ান্ট টু মেক দ্যাট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ এন্ড মোর স্পেশিয়ালি টু আওয়ার কান্ট্রিমেন ইন আসাম টু হুম আওয়ার হার্টস গোজ আউট এট দিস মোমেন্ট বাহনের এটা এটা অংশ মানে পড়ি শুনালো সেই ভাষণ স্পষ্ট করে দিছিল ভারতবর্ষ থমুকি নরয় যেতিয়া লৈকে সেই আগ্রাসী চীনা সেনাক পিছ হুহুকিবলে বাধ্য নকরে লগতে তেও স্পষ্ট করে দিছিল কোনো ধরনের শর্ত এই যুদ্ধ বন্ধ করার কোনো ধরনের শর্ত ভারতবর্ষই গ্রহণ নকরে সমান্তরালক কে এই মুহূর্তে এক সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীল কে আই ওয়ান্ট টু মেক ইট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ এন্ড মোর স্পেশিয়ালি টু আওয়ার কান্ট্রি মেন ইন আসাম টু হুম আওয়ার হা আওয়ার হার্ট গোজ আউট এট দিস মোমেন্ট কি ক্লিয়ার করে দিয়ে বিচারিছিল ভারত যে পিছ হুহুকি না যায় বা ভারতে যে চীনের কোনো শর্ত মানি নলয় সেই কথা লোকসকলক স্পষ্ট করে দিব বিচারিছিল যার কারণে চকুলো উলায় গতি সেয়াই আসিল নেহরুর ভাষণ পুনের কো নভেম্বরের বিশ তারিখে অল ইন্ডিয়া রেডিওত এ আয়ারত নেহরুর এই ভাষণটি যুক্ত ভাষণ বিভিন্ন সময় আজির তারিখতো আজিলকে বিকৃত রূপ বিভিন্নজনে উপস্থাপন করা পরিলক্ষিত হয় এই ভাষণটি অল ইন্ডিয়া রেডিওর আর্কাইভত উপলব্ধ আর সেই আর্কাইভর আমল আলম ল ভাষণটির সন্দর্ভত বিভিন্ন লিটারেচার ইতিমধ্যে ওয়েবসাইটত পাবলিশ হয়েছে ওয়েবসাইটত গুগলত সার্চ করেও আপনাদের এই ভাষণটির স্ক্রিপ্ট চাই লোক পে যি কি নহক আর একটা শেষর তো কথা সেই কথাটা হয়েছে যুদ্ধর আগর কথা মাও আর চাওয়েন লাই ভারতলে আহিছিল ভারতলে আহিছিল পঞ্চশীল সাইন করা হয়েছিল তারপর দুইখন দেশের মাজের যে সীমান সীমা বিবাদ সেই সীমান বিবাদ নিষ্পত্তি করার এক পরামর্শ চাইনিজ প্রিমিয়ার চাওয়েন লাও চাওয়েন লাই চৌয়েন লাও দিছিল লাইয়ে দিছিল আর সেই পরামর্শটা আসে যদিহে ভারতে অক্ষয় চীনের নিজের দাবি উঠাই লয় চাইনায় অরুণাচলের বর্তমান অরুণাচলের তেতিয়ার নেফারপর দাবি উঠাই লোব নেহরুয়ে কিন্তু এই শর্ত মরা না মনা না নেহরুয়ে কেছিল অক্ষয় চীনও ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আর অরুণাচল প্রদেশও ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ অরুণাচল প্রদেশ আজিও ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নিঃসন্দেহে কিন্তু অক্ষয় চীন আজির তারিখত চাইনার হাতত আছে আর আর পাকিস্তানেরপরাও ভারতবর্ষর অনুমতি নোলাকে পাকিস্তানেও পাকিস্তানেও এটা অংশ অক্ষয় চীনের ওসর একটা অংশ চীনক গতায় দিছে সেই অক্ষয় চীনের প্রায় পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীর এক রাস্তাও নির্মাণ করা হয়েছে পাকিস চাইনা পাকিস্তান ইকনমিক করিডর নামেরে যে কি নহক এই বিশ্লেষণ আগবার প্রিয় দর্শক অবকাশ পাল কারণ বাষষ্ঠি বছর অতিক্রম করলে চীনা যুদ্ধই অক্টোবর টুয়েন্টি নাইনটিন সিক্সটি টু যাখন চীনায় চীনা সেনায় আক্রমণ করেছিল অরুণাচল প্রবেশ করেছিল তেতিয়া নেফাত প্রবেশ করেছিল টাওয়াঙেদি আহি আহি পাইছিল হি বোম দিলা তেজপুরলে মাত্র আর কেই ঘন্টা প্রায় আধা ঘন্টার বাদ আসে কিন্তু তেজপুর নাহিলে বোম দিলার প্রায় ঘুরি গল তেজপুরের সেই বিভীষিকার তেজপুরের বা সেই সময় উত্তরপাড়ের জেলা সমূহের সেই বিভীষিকার সময়ব আজিও উত্তরপাড়ের রাইজে রোমন্থন করে এই সুযোগত যি সেই ত্রিশ তিন হাজার ভারতীয় সেনার মৃত্যু হল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছো আর আর আপনার সকলে জানে সুধাকান্ত ভূপেন হাজরিকায় কামেন সীমান্ত দেখিল শীর্ষক এটা গীত রচনা করেছিল ভারতীয় সেনা সন্মান জানায় আর সেই যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধ চীনা যুদ্ধ প্রথম কথা সজীব লোকর মনত আর দ্বিতীয় হয়েছে সেই যুদ্ধ 
সমসাময়িক যা রাজনৈতিক বুরঞ্জী রাজনৈতিক বুরঞ্জীর একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ প্রিয় দর্শক এই বিশ্লেষণ কেন পালে জানাব সমান্তরালক চীনাযুদ্ধর যদি কিনা স্মৃতি আমার সহ শেয়ার করব শেয়ার করব বিচার শেয়ার করব পারে অনাগত সময় আমার পর কি ধরনের বিশ্লেষণ বিচার জানাব তার সমান্তরালক দেশ বিশ্ব রাজ্যের সকল বা বাতর কারণে চাই থাকি নিউজ এটিন নর্থ ইস্ট ধন্যবাদ আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করবলে স্কেন করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ